Bonjour, Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre du blog Construire sa retraite. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons vous parler de construction de maisons individuelles. Avant de se lancer dans ce genre de projet, il est important de prendre quelques précautions. Et aujourd'hui, nous allons vous donner les éléments incontournables pour bien choisir son constructeur de maison individuelle. Alors, bien sûr, euh, Alexandre, nous aurons pu nous appuyer sur ton expérience, puisque Alexandre a déjà fait construire deux fois. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de nous appuyer sur un professionnel du secteur afin de répondre à cette question que chacun se pose. Guillaume Fromont, bonjour. Euh, bonjour. Merci de nous accueillir sur l'un de vos chantiers. Vous êtes euh, directeur commercial de la société Castellort, constructeur de maisons individuelles en Ile-de-France et région Picardie. Euh, Aujourd'hui, euh, l'immobilier est un levier très puissant pour construire sa retraite. Que ce soit un investissement de résidence principale ou un investissement locatif, la construction d'une maison fait partie de la panoplie des solutions disponibles. Alors, malheureusement, euh, le, le milieu de la construction des maisons individuelles est euh, assez souvent euh, sous, sous les feux de la rampe euh, avec des constructeurs qui euh, laissent on va dire sur le carreau, euh, les clients avec des, des malfaçons ou des choses comme ça. Euh, quel est selon vous le point essentiel euh, pour éviter justement ce genre de situation qui, ma foi, peuvent être dramatiques Alors Pour moi, je vois deux points. Euh, le principal est le contrat de construction de maison individuelle, qui est un vrai contrat réglementé euh, par la loi, euh, qui euh, oblige le constructeur à un certain nombre de garanties, euh, qui sont en mesure quand même de protéger grandement le, le client, le candidat bâtisseur euh, sur la construction de sa maison. Donc ça c'est vraiment l'essentiel, le CCMI voilà, qui est réglementé. Donc, euh, CCMI, donc contrat de construction de maison individuelle. Exactement, voilà, qui, qui, euh, qui protège le, le constructeur, enfin qui protège le client. Euh, puis dans un deuxième lieu, il y a également pour moi la réputation, euh, tout simplement du constructeur, savoir ce qu'il a fait auparavant, euh, c'est également un point euh, très, très important. D'accord. Et, et selon vous, euh, les forums, par exemple, euh, constituent-ils euh, de bonnes sources d'informations pour euh, essayer de, de, de discerner euh, quel est le bon et, et le mauvais constructeur Alors, de très bonnes sources et de très mauvaises à la fois. Euh, on le sait euh, de manière très générale sur les forums, euh, il est assez difficile de distinguer le vrai du faux, euh, la vraie critique euh, d'un vrai client qui peut avoir ses insatisfactions. Euh, et les faux avis euh, de, de concurrents euh, qui, euh, qui peuvent également, euh, euh, voilà, plus parfois un petit peu également de mauvaise foi de certains clients hein, qui peuvent porter euh, des jugements euh, sur un fournisseur, hein, quel qu'il soit, constructeur ou pas, euh, alors que c'est une prestation qui n'était pas, pas due. Donc c'est assez difficile. Ce qui peut être intéressant tout de même, c'est de les lire, mais éventuellement, bah, pas hésiter à en discuter avec le, le commercial lui-même pour recueillir un petit peu son avis, voir sa réaction. Euh, ça, ça peut être intéressant. Hein. Alors, selon vous, co comment on peut faire pour vérifier justement le, le savoir-faire du constructeur et puis être sûr que ben, sa maison va, va bien vieillir Alors, effectivement, euh, utiliser le, le contrat de construction de maison individuelle, comme, comme, comme je viens d'en parler, euh, pour vérifier que la maison va bien vieillir, je pense qu'il est important déjà de, de visiter quelques chantiers, mmh. euh, éventuellement, hein, on voit un peu comment ça se passe, ne serait-ce qu'un chantier euh, propre où il ne traîne pas des, des choses dans tous les sens, ça peut être un peu délicat parce qu'on peut pas avoir la connaissance technique pour savoir que le linteau est bien dimensionné, que euh, les, 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 tout, tout, enfin, toute la construction est, euh, suit, suit les règles. Hein. C'est un métier très varié qui touche à beaucoup de, de corps de métier. Euh, mais voilà, visiter un chantier, c'est déjà important. S'entretenir éventuellement avec euh, d'anciens clients, euh, c'est également euh, quelque chose qui vous permet de, de voir comment s'est passée euh, la construction. Euh, voilà, est-ce qu'il y a une étude de sol, par exemple, qui est faite fait systématiquement par le constructeur Oui. Euh, C'est quelque chose, une étude de sol vous permet de vous assurer que la maison a les bonnes fondations et que du coup, dans 5, 10, 20 ans, 30 ans, en cas de grosse sécheresse ou d'inondation, euh, la maison va bien tenir. Si le constructeur l'a fait, bah, voilà, c'est déjà un signe qu'il euh, qu est dans la démarche de faire ce qu'il faut pour que la maison tienne bien. C'est pas le cas euh, partout. Bon, il faut préciser que l'étude de sol est tout de même payante. Alors elle est payante, voilà, en, encore faut-il que le constructeur, dans son prix, dans le prix qu'il va remettre au client, euh, l'ait inclus dedans et la volonté de le faire. Mmh. Euh, voilà, certains ne choisissent pas ça, nous chez Castellord, c'est effectivement ce qu'on fait systématiquement. D'accord. Euh, Guillaume Fromont, est-ce que vous pensez que euh, en fait, le fait de regarder le bilan 
de la société n'est finalement pas le, le point le plus important avant de se lancer dans le projet d'une construction de maison individuelle Pour savoir un petit peu à qui on a affaire avant tout. Effectivement, euh, même à titre personnel, dès que j'engage un, un achat important, ou même demain pour... Euh, voilà, un achat important, vous pouvez vérifier effectivement société.com, etc., euh, la, la, la solidité de l'entreprise. Euh, en revanche, est-ce que, est que les, les bons résultats d'une entreprise euh, impliquent forcément un sérieux dans la réalisation C'est pas forcément automatique, ça serait, ça serait simple. Euh, moi, je vous propose à vos, à vos internautes de, de se méfier peut-être des aléas récurrents de CA ou de, 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 de chiffre d'affaires ou quand vous avez une société qui double son chiffre d'affaires en un an, qui, qui redimue ensuite, qui redouble, enfin, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de, de bizarre. Mm -hmm. Maintenant, je suis pas sûr qu'il y ait directement une, une corrélation. Euh, peut-être vérifier plus dans l'aspect bilan, simplement l'ancienneté de l'entreprise. Voilà. Mm -hmm. Si vous voyez un, 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 un dirigeant qui a monté 3, 4, 5 structures euh, en 5, 6 ans, et qu'elles ont tenu un an, là, effectivement, il y a clairement un problème. D'accord. Euh, voilà. Alors, tant qu'on est dans les garanties ou, ou les labels, euh, donc il y a l'UMF, l'Union des, des Maisons Françaises, qui est censée mmh. justement regrouper un certain nombre de constructeurs et puis apporter euh, certaines garanties. Euh, cependant, on, on s'aperçoit que certaines, certains constructeurs font partie de, de l'UMF et euh, sont malgré tout, on va dire, assez peu scrupuleux. Qu'est-ce que vous en pensez Alors l'UMF est un syndicat, euh, mmh. un syndicat euh, donc qui représente les constructeurs de maisons individuelles euh, et quelque part indirectement ses clients également, euh, pour les défendre. Euh, par exemple sur des TVA 5.5, sur euh, des, euh, des, des libertés architecturales, des réglementations d'urbanisme, etc., donc qui, qui aident à, à construire euh, correctement. C'est donc un syndicat qui représente les constructeurs, mais qui n'a pas de vocation à vérifier la solidité des constructions euh, ou ces choses-là. Un point tout de même essentiel que partagent tous les constructeurs qui sont adhérents à l'UMF, c'est qu'on est... Qu on, on respecte tous le contrat de construction de maison individuelle dont on a déjà parlé. Mmh. Donc c'est une garantie euh, pour le client que, en tant qu'adhérent de l'UMF, le constructeur au auquel il s'adresse a toutes les garanties euh, nécessaires pour ce type de construction. Donc c'est déjà un point important. Ouais. D'accord. Et euh, finalement, euh, lorsqu'on achète un bien de consommation euh, euh, quelconque, que ce soit un électroménager, on a une garantie, euh, mettons, à l'année, où on achète une automobile pour deux ans, euh, pour une maison, on a aussi des garanties. Quelles sont-elles Alors, justement, c'est un point très important, euh, juridiquement, dans, dans, dans le cadre qu'on a, qu a défini. À la différence d'un maître d'œuvre, euh, d'un architecte même, ou euh, d'une entreprise générale, euh, là où tout le monde va vous offrir la garantie décennale, donc oui. qui, 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 qui protège la maison, sa solidité, euh, le constructeur de maisons individuelles, membre de l'UMF, qui, euh, qui respecte le contrat, euh, lui va vous offrir une garantie de livraison à prix et délai convenu. C'est-à-dire que vous, euh, à partir du moment où vous avez défini la maison, ce qu'il y a dedans, le délai euh, le délai de, de construction de cette maison, vous savez que, j'irai à l'extrême, même si le constructeur fait faillite, l'assureur qui couvre cette garantie va trouver un autre constructeur et vous n'aurez rien à débourser euh, en, en supplément. Votre maison sera faite en temps et en heure et au prix convenu. Il y aura forcément peut-être un retard, suivant la, la complexité de la maison, mais vous, euh, le, le client retouchera les, les indemnités de retard prévues au contrat initial. Donc voilà, Donc ça c'est quand même une grosse garantie que vous n'avez pas dans les autres formes de construction. Je ne parle même pas de l'autoconstruction elle-même, mm -hmm. donc ça c'est important. Euh... Excusez-moi, je vais revenir juste sur un point. Euh, S'il y a une défaillance d'un constructeur, mm -hmm. euh, l'assureur prend le, le relais, prend le relais. Euh, okay. et dans ce cas-là, il y a nécessairement et automatiquement euh, un autre constructeur qui peut prendre le relais dans le peut-être pas dans le délai je l'ai compris mm -hmm. mais en tout cas pour le même prix exactement c'est la garantie de, 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 de livraison à prix des il n'y a pas de risque qu'on voilà. nous dise euh, oui mais euh, euh, mon collègue vous avez probablement fait un marché qui était euh, peut-être euh, un non, prix trop euh, voilà on trop a même faible. répondu il y a quelques ouais. années euh, Castelord pour euh, prendre le relais euh, à ce titre-là par exemple d'accord alors vous avez également euh, des garanties, euh, par exemple, dans l'échéancier du paiement, qui est normé, on peut pas vous demander la moitié du prix avant de commencer les travaux. Oui. Euh, là, il y a des règles. Euh, voilà, vous avez une garantie sur votre euh, sur votre raconte que vous versez. Oui. Euh, voilà, vous avez quand même ces garanties euh, qui, qui vous protègent quand c'est fait dans, dans, dans les règles du CCM. D'accord. D'accord, donc par rapport à tout ce que vous dites, finalement, euh, quand on voit donc les, les déboires, et puis euh, ce que vous venez de nous dire, 
euh, il, il est peut-être pas judicieux de se dire bah finalement euh, je, vais, je vais me lancer et puis je vais gérer moi-même le chantier. C'est sans doute pas une bonne solution. C'est euh, gérer soi-même son chantier, ça veut dire donc faire appel à un maçon, on appelle oui. un maçon, on obtient une vie, on passe commande, on fait appel à un charpentier, etc. Euh, c'est un métier passionnant, hein. c'est un métier, c'est un métier de conducteur de travaux, hein. Nous, on a nos propres conducteurs de travaux qui suivent le chantier, ça demande des connaissances, ça demande du temps, énormément de temps, pour coordonner euh, toutes les interventions de, de chacun, euh, le retard du maçon, prévenir le charpentier, euh, le charpentier un petit souci technique, euh, prévoir le couvreur, etc. Oui. Euh, C'est vraiment un métier. Euh, vous n'avez dans ce cas-là plus aucune des garanties que, que, que j'ai citées. C'est-à-dire que le maçon s'engage sur son travail, euh, le charpentier sur le sien, etc. L'interaction entre tous, vous n'avez pas de garantie. Donc en termes de SAV demain, vous avez une fuite par exemple. Euh, vous avez une fuite. Vous appelez le couvreur, il vous dit c'est pas moi, moi mes tuiles sont voilà. Mm. Vous avez ça, ça peut être le ça peut être le ça peut être le maçon qui a fait hein, quelque chose qui, qui ne va pas. Donc tout ça est un petit peu délicat à gérer. Quand vous avez quand vous faites appel à un constructeur, s'il y a une fuite, il vous dépanne, c'est lui qui assume. Il se débrouille après de appeler les personnes qu'il faut, mais c'est lui qui va venir solutionner tout ça. Donc euh, c'est une activité à temps plein. C'est vraiment on est vraiment dans autre chose quand on fait sa maison soi-même. C'est l'autoconstruction. D'accord. Voilà. Moi, moi j'ajouterais, euh, ce que j'ai fait construire à deux reprises, euh, qui est important aussi dans la relation qu'on peut avoir, alors vous avez évoqué le conducteur de travaux, mais aussi euh, le commercial au début, euh, c'est qu qu important que le constructeur montre son envie euh, de collaborer, euh, montre son envie de, de concrétiser le projet au travers des idées qu'il peut apporter. Euh, c'est un point souvent qui, qui montre que le constructeur euh, voilà, s'intéresse au projet, apporte une valeur ajoutée, et qui fait que le client, au bout d'un moment, s'imagine euh, dans le projet qui est pour lui euh, uniquement un plan ou un morceau de papier. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est ça, c'est un point euh, euh, important, je trouve. Tout à fait. Euh, c'est même dans... c'est même un point important pour vérifier le, le sérieux du constructeur auquel un, un client peut. Peut, peut, peut avoir à faire euh, voir voilà la connaissance des terrains parce que une maison c'est une maison mais c'est aussi un terrain donc les règlements d'urbanisme la possibilité de construire euh, tout ça votre commercial doit être capable de les comprendre de les connaître de vous les expliquer c'est un point important qui peut vous rassurer sur son sérieux. Euh, on ne vend pas une boîte, on ne vend pas un objet manufacturé qu'on peut commander sur Amazon. Oui. Euh, il faut se rencontrer, il faut voir, il faut participer, la famille, etc. Euh, pour définir ce qu'on veut. Et ça, vous devez sentir cette relation, cette compétence euh, au, au travers du, du commercial. C'est important, là, sur ce métier, d'avoir une, une ancienneté aussi euh, importante. Et dans la deuxième phase de construction, donc la phase voilà construction, quand on a passé commande, euh, bah, le lien avec les conducteurs de travaux euh, doit être également doit être également là. Chez chez Castelor, les clients ont le, le numéro de portable du conducteur de travaux. Mmh, euh, c'est pas on vend une maison et puis euh, voilà c'est fait. C'est voilà tout ouais. toute la relation, toute la construction ensuite pendant bah, pendant plusieurs mois mmh. euh, doit également être importante et humaine. Oui, tout à fait. Et, et quels sont finalement euh, vous, vous représentez la société Castelor Quels sont finalement les critères qui font que vous pensiez que euh, que vous êtes un bon constructeur euh, auquel on peut vous faire confiance. Alors moi j'en vois un important, c'est le, le parrainage, tout simplement le fait que nos oui. anciens clients nous recommandent auprès de euh, de leurs amis, de leurs collègues, de leurs familles euh, quand ils ont eux-mêmes un, un projet de construction. Euh, J'ai eu l'occasion d'échanger avec un, un confrère il y a quelque temps euh, national qui était fier de d'à peu près 30% de ses commandes qui provenaient du parrainage. Oui. Euh, chez Castelord, on est plutôt autour de 80%. D'accord. Euh, voilà, donc ça c'est quand même important, euh, mais c'est un cercle vertueux, euh, justement, je vous parlais du conducteur de travaux, des relations qui se passent bien, un chantier, euh, c'est euh, quelques aléas de temps en temps, mais qui peuvent se régler quand, quand, on, quand on discute tout simplement, euh, bah, c'est cette relation qui permet à nos clients de dire, bah, effectivement, si tu dois construire, euh, bah, appelle Castelor, appelle un bon constructeur, oui. euh, voilà, donc ça c'est important. On a, euh, il y a deux ans, Castelord a été racheté par un grand groupe euh, belge, euh, le groupe Thomas et Piron, qui cherche à s'implanter en France. Euh, c'est un, un groupe de construction de maisons, c'est pas une holding, euh, c'est pas un fonds de pension américain. Euh, donc c'est un groupe fondé par euh, un maçon qui aujourd'hui fait 1200 logements par an. Donc s'ils ont choisi de racheter Castelord pour s'implanter en France, c'est aussi, je pense, euh, qu'il y avait quelque chose d'intéressant chez, chez nous et notre façon de, de, de construire. D'accord. 
Donc si, si, euh, si je, je retiens bien tout ce que vous avez dit, on peut considérer qu'en fin de compte, sur un, un projet de maison individuelle, il y a deux grandes phases importantes. Mmh. Euh, donc une première phase où il y a une relation qui s'établit avec le, le commercial, et une, une seconde phase finalement avec le, le conducteur de travaux, euh, L'objectif étant, euh, au final, d'avoir euh, bah, un, un produit fini qui euh, satisfasse le mieux possible les, les, les besoins euh, du client. Tout à fait, effectivement, c'est euh, euh, la phase commerciale. On définit tout un projet hein, et on voit que certains prospects viennent de, de loin puisqu'ils n'ont aucune connaissance des règlements euh, d'urbanisme, euh, de toutes les contraintes qui peuvent euh, être liées à, à, à la construction de, de maisons. Donc c'est le, le, le métier, la part pédagogique, je dirais. Des, des, euh, de nos commerciaux d'expliquer de, de, ça aux clients et d'arriver tout doucement à construire une maison qui soit pas juste une boîte encore une fois mais qui corresponde à un projet de vie euh, avec une organisation dans la maison les chambres des enfants, la cuisine, l'orientation etc. Euh, donc ça c'est une phase importante et puis ensuite effectivement comme je vous l'ai dit par rapport au, 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 à la phase travaux euh, bah de, 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 de continuer finalement c'est un petit peu la même démarche hein, mais on, on a tout défini on pensait avoir tout défini mais il y a encore des petites choses voilà qui peuvent être euh, qui peuvent être modifiés, ajoutés, supprimés. Et là aussi, nos conducteurs de, de travaux, au-delà de leur métier technique, ont aussi un relationnel avec les clients qui, qui est très important pour que ça continue à, à bien se passer. Et euh, effectivement, ce, que, euh, je, ce dont on parlait la, la dernière fois ensemble, c'est que euh, on a chez Castellor, nous, une entente assez, euh, assez directe entre nos conducteurs de travaux et les commerciaux et des retours d'expérience aussi qui sont intéressantes aussi bien pour nourrir le commercial de l'expérience technique mmh. que pour préparer et passer la main au conducteur de travaux euh, par rapport à un client, une famille, pour qui le projet est toujours aussi important, euh, qu'on soit avant de signer ou pendant la, la phase de construction de la maison. Bien sûr. Ok, très bien. Écoutez, Guillaume Fromont, merci pour, ces, pour votre accueil et puis euh, pour ces précieuses euh, informations mmh. qui, je ne le doute pas, seront utilisées à bon escient par nos internautes. À très bientôt. Merci bien. Alors comme vous avez pu le constater, choisir son constructeur de maison individuelle requiert quelques précautions, Gaëtan. Effectivement. Alors d'abord, il faut vous assurer de la réputation de votre constructeur par le bouche à oreille, par ses précédentes réalisations euh, et vérifier également son adhésion à l'UMF, l'Union des Maisons Françaises. Française. Très bien. Il faut également vérifier la bonne santé financière du constructeur. Le vérifier auprès de sites tels que société.com ou vérif.com, c'est extrêmement important. Évidemment, il ne faut pas faire l'économie de choisir le constructeur le moins cher. Ce n'est pas toujours le bon choix. Il faut choisir uniquement des contrats de type CCMI, contrat de construction de maisons individuelles. Ensuite, il faut accorder de l'importance à ce que l'entrepreneur, le constructeur, ait bien compris votre projet et soit capable de vous apporter euh, des préconisations pertinentes et vraiment réalise le rêve, votre maison individuelle. Exactement. Et enfin, il ne faut pas négliger l'aspect feeling entre le constructeur, c'est-à-dire le, le commercial euh, à la signature, et le conducteur travaux. Vous allez en effet passer une bonne partie de votre vie, un à deux ans, avec ces personnes-là, et il vaut mieux que vous vous compreniez bien. Alors, vous aussi, vous avez sans doute des questions. Euh, eh bien, n'hésitez pas. Quelles sont ces questions sur la construction de maisons individuelles Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'acte pour... Euh, signé avec un constructeur de maison individuelle. Faites-nous part de vos commentaires dans la zone ci-dessous. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger le livret exclusif que nous vous avons réservé sur comment choisir son constructeur de maison individuelle, Gaëtan. Tout à fait. Et si vous avez un projet de construction de maison individuelle, cliquez sur le lien pour entrer en contact avec Castellor qui vous a réservé un bonus exclusif. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la construction.